അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് വിശദമായി കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലൂടെ വിപ്ലവ വീര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് യൂറോപ്പിലുടനീളം മറ്റു വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സോഷ്യലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാഠം സോഷ്യലിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസ് വിപ്ലവത്തിൽ ഉയർന്നു കേട്ട രണ്ട് മൂന്ന് മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരുന്നു ഏതൊക്കെ ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രാറ്റേണിറ്റി സൗഹൃദം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ ഫ്ര ഫ്രാൻസിൽ അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന മോണാർക്കിയുടെ അടിവേരിളകുന്നത് ലോകം കണ്ടപ്പോൾ അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊരു പ്രചോദനമായി അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഈ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഓക്കെ അത് അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയത് റഷ്യയിലാണ് അപ്പം റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇൻഷാല്ല കാര്യമായിട്ട് ഈ പാഠത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം രണ്ട് മൂന്ന് തരം ചിന്തക്കാർ യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ഒന്ന് ലിബറൽസ് ലിബറൽസ് അതേപോലെ റാഡിക്കൽസ് അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമാണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ടീവ്സ് വി ഇ എസ് ഓക്കെ അപ്പം ലിബറൽസ് റാഡിക്കൽസ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ വിഭാഗങ്ങൾ വിഭാഗം ചിന്തക്കാർ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നല്ല യൂറോപ്പിലുടനീളം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസിൽ വിപ്ലവം നടക്കുന്ന ആ സമയത്തും അതിനോട് അനുബന്ധമായ മറ്റു അടുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് തരം ചിന്തകളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചിന്തക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലിബറൽസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആരാണ് ലിബറൽസ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ വാദം ഓക്കെ ഈ ലിബറൽസിൻ്റെ വാദങ്ങളാണ് ഒന്ന് ടോളറേറ്റ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് എല്ലാ മതക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളണം പ്രത്യേകമായൊരു മതം മതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു മതത്തെ ഇനി ക്രിസ്തു മതത്തിൽ തന്നെ അതിൽ കത്തോലിക്ക് വേറെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വേറെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വേറൊരു ചർച്ചിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ അവരെ ആ നാട്ടിൽ ഏത് മതമാണ് കൂടുതലുള്ളത് അവരെ മാത്രം അംഗീകരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ ഒരു വില നൽകാതെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നൊരു നിലപാടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ടോളറേറ്റ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് എല്ലാ മതക്കാരെയും സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണണം ഒരുപോലെ കാണണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡൈനാസ്റ്റിക് റൂളേഴ്സ് ഈ ലിബറൽസ് എന്തായിരുന്നു ഈ പാ പാരമ്പര്യമായുള്ള രാജവാഴ്ചകൾക്കെതിരായിരുന്നു രാജാവ് രാജാക്കന്മാരുടെ വാഴ്ച ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പിന്നെന്ത് വേണം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർലമെൻ്ററി ഗവൺമെൻറ് ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്ററി ഭരണമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി ഒരു പാർട്ടിക്കും സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഒരു ആൾക്കും സപ്പോർട്ടില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കോടതി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നോട്ട് ഫേവറിംഗ് യൂണിവേഴ്സ് അഡൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാൻസൈസ് പക്ഷേ ഈ ലിബറൽസിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ഇടാനുള്ള അവകാശം അതിനെ ഇവർ ഫേവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പൈസ ഉണ്ടാൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാൾ മാത്രം വോട്ടിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വോട്ട് നൽകുക എന്ന ഒരു ഇത് ലിബറൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓൺലി പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് ഹാവ് റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഈ മുതലാളിമാർ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കുറവും ലിബറൽസിലുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്കടുത്ത് റാഡിക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് നോക്കാം ഓക്കെ റാഡിക്കൽസ് കുറേ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ലിബറൽസ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ഷുഡ് റൂൾ അവരുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ആരാണോ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് അവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ പറയുന്നത് ആരെയാണോ അവരാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഫേവറേറ്റിംഗ് വിമൻ സഫ്രഗേറ്റ് അതായത് 
പെണ്ണുങ്ങൾക്കടക്കം വോട്ടവകാശം നൽകണം എന്ന ഒരു നിലപാടിനെ അവർ അനുകൂലിക്കുന്നവരായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു വോട്ട് എല്ലാവർക്കും നൽകണം മതാവകാശമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരെ കൊടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ നിലപാട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രിവിലേജസ് ഓഫ് വെൽത്തി പീപ്പിൾ പണക്കാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ എതിർക്കണം അതിനൊക്കെ എതിരായിരുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിബറൽസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് റാഡിക്കൽസിൻ്റെ അടുത്ത് പണക്കാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്തിനെതിരല്ല ബട്ട് നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സ്വകാര്യമായ സമ്പത്ത് കൂട്ടുന്നതിനെതിരല്ല പക്ഷേ ആ സമ്പന്നർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആനുകൂല്യം സർക്കാർ നൽകുന്നതിനെതിരാണ് അതാണ് റാഡിക്കൽസ് അടുത്തൊരു വിഭാഗം കൂടിയുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഇവരറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഏകദേശം അധിക ആളുകളോ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ പാതിരിമാരോ പുരോഹിതന്മാരോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നല്ല സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയവരായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്താണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരാണ് പണ്ടത്തെ അതേപോലെ മതിയെന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണ് ഏത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മദ്യം വരെ അവരങ്ങനെ വാദിച്ചിരുന്നു പണ്ടത്തെ അതേപോലെ മതി ചേഞ്ച് വേണം പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോൾ ലോകം മാറുമ്പോൾ അവർക്കും തോന്നി ഈ മാറ്റങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ അവരും എന്തായി ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആവാം എന്ന നിലപാടിലെത്തി മാറ്റങ്ങൾ വേണം പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സിൽ മതി എന്നതാണ് അവരുടെ നിലപാട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ടിൽ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ചേഞ്ചിനെതിരായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദേ വാണ്ട് ദ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ചെറിയൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് അവരതിന് ശേഷം ആലോചിച്ചു ദേ വാണ്ട് റെസ്പെക്ട് ദ പാസ്റ്റ് അതേ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തും വേണമായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെയും അവരുടെ ചെറിയകളൊക്കെ തീർത്തും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനം മാത്രമല്ല കൊടുക്കണം മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന നിലപാടായിരുന്നു കൺസർവേറ്റീവ്സിനുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തത് അതേപോലെ അടുത്ത പാഠം അടുത്ത പാഠം അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഹെഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇതിന് ശേഷം ആകെ ലോകത്ത് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പിലെ വലിയൊരു മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി വ്യാവസായികമായ പരം വ്യാവസായിക മേഖലകളിലെല്ലാം നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല അത് നമുക്ക് വിശദമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവരും ഇതുവരെ എടുത്ത പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് വിഭാഗവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവാനന്തരം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ പാഠം വായിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ എഴുതണം അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മൂന്ന് വട്ടം വായിക്കാൻ കേൾക്കണം അതിന് പുറമെ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു